mimi George Boniface Mataglu wala simbachawene na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyo vyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Musa Zanzungu na hapa kwamba nitatumikia vema kwa moyo thabit ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Maimuna Kibenga Tarishi na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Maimuna Kibenga Tarishi na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vivyo vyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Hussein Othman Katanga na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Hussein Othman Katanga na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Hussein Othman Katanga na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Kennedy Godfrey Gaston na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uwepo kwa mujibu wa sheria E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Kennedy Godfrey Gerson na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yake ya ubarozi. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Kennedy Godfrey Gerson na hapa kwamba katika kazi yangu ya barozi, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya rais. E Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa kuzingatia msingi wa maadili yaishwe katika ibara 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria maadili ya viongozi wa umma namba 13 ya mwaka 1995 ambapo inamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, wadilifu, wajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa Mimi Musa Zanzu na hili umma kwamba nitakuwa mzalendo nchi yangu na mtii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu. Nitalinda na kutumia rasmali za umma kwa maslahi ya umma. Nitaelekeza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo ya kisheria, mila na desturi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitaomba kushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizoweka na sheria sitatoa shinikizo linalokiuka sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji wa za umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria telekeza vingine Nitaelekeza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano msai na ile yote ya mara kwa mara nitatoa uhuru wa kuzingatia katiba na sheria
Nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini nje mahali pa kazi na hati nikwacha kazi Ninakiri kwamba nimesoma hati hii ya hali ya wadilifu kabla ya kuweka saini ninakubaliana na nikuongoa kwamba mashati yaliyomo katika hati hii ni ya kimalili na kisheria na ninajibika kuyatekeleza Ninaelewa kwamba kuvunja mashati haya ni ukiwaji wa madili yawepo pamoja na sheria ya madili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za sheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiwa mashati haya. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vina namna yake ya kuviendesha. Ndio maana mwinyi waziri mwinyi amekaa sana wizara ya ulinzi. Uweza akasimama hapo mbele akawatukana mabrigedi yao. Anajua namna ya kuopareti. Sasa katumie mbinu hizo hizo. Na ndio maana mnaona wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wana mandate ya kulipoti moja kwa moja kwa rais. Sasa ukishapima hizo inaweza ikakusaidia sana namna ya kuoperate. Na mimi najua wewe ni mwanasheria. Ndio maana umelianza hapa nikamwona IGP anatingisha kichwa. <laughs> nafikiri amefurahi sana. Kwa sababu sasa nyingine alikuwa anakuja kwangu analamika. Anasema nimeshaambiwa hawa ni watoe. Lakini oda haizungumzi hivyo. Nikamwambia bana nenda akawatoe. Lakini kiukweli sasa nyingine si utaratibu. Na mara nyingi tukifata utaratibu itatusaidia sana katika kubalance namna ya kufanya kazi. Lakini ni ukweli pia na kupeleka kwenye wizara ambayo ni ngumu. Na ugumu sa nyingine utauletereza wewe, au ugumu utaulawisisha wewe. Narudia kusema kwamba wizara ya mambo ya ndani, imehusika kwenye mambo ya maskando mengi. Mengi. Na wamekua wakiambiwa, Walekebishe kwa hiyo mawaziri wote huwa na waeleza. Lakini sifahamu huwa kuna mdudu gani pale. Sifahamu. Sasa niliona ni kupeleke wewe. Ijini mgogo, sijini muhehe. Nenda kaya simamie. Hili swara la kampuni walioweka na mawano mwabada standing. Kalimalize. Tena goja ni kupe dokumenti jini mwuko. Na kupa ya mafaili yotu kaya somi. Njoo chukua. Haya hapa. Na kupa wewe ukarale na yombele huko. Haya. Nendu kanze na yohiri la Rome Solution. Na nataka ni kupe tuta adhali. Watendajua kutakawa wakuta wizara ya mambo ya ndani. Sio kwamba hawayajui. Naibu wazira najua, ingawaje hakuhusishwa sana. Alikuwa napewa na kara ya madokezo. Na ya alipokuwa kia pata madokezo ananyamaza. Angeweza hata akaja mapema, serekalini, akaeleza. Kwa mba ninaona dokezo limetolewa na, na waziri wangu, linahusu hiki. Sasa sifahamu kwa nina ya alikaa kimia, lakini hakuhusika sana. Naibu katibu mkuu amehusika sana.
tangu kuanza kwake paka mwisho na una watendaji wengine kwenye kwenye faya kwenye jeshi la zimamoto wamehusika na ndio hao wengine walikuwa wanaenda wanalipwa wakishakaa kwenye kikao wanalipwa dola tano ya siti wanapewa dola tatu ya safari wanapewa laptop sasa unaweza kujiuliza tu katika lugha ya kawaida mtu ameingia kwenye negotiation kwa nini huyo mnaye negotiation naye akupe dola nane wewe kwa nini akununulie laptop ukikutana leo hivyo hivyo ukikutana kesho hivyo hivyo ukikutana kesho kutwa hivyo hivyo anakulipa kwa hakili za kawaida tu mtu anaweza kaelewa hapa kwamba kuna kitu cha ajabu kinafanyika kama mnazungumza kwa nini anilipe lakini watendaji wako hao hawakuliona hili paka ukasainiwa mkataba wakapelekwa nje wakalipiwa kwa hiyo kwa mabalozi wote mimi narudia wito wangu nendeni mkeo meibeba Tanzania kitu chochote kinachohusu Tanzania mkakisemee ninyi wote mnaijua Tanzania mkawe watetezi wa Tanzania sasa nyingine yanazungumzo ya ovyo tu lakini ninyi mkaisemee mheshimiwa amezungumza hapa kuhusu la la elimu Nisingependa kulizungumza hapa kwa sababu makamu wa rais wa World Bank alikuja hapa mwaka jana. Kwa hiyo wanatoa pesa wakijua sisi Tanzania tuna misimamo gani na tunafanya nini. Kwa hiyo hawa wengine ni wapiga kelele tu wengine muwe msiwajibu. Muwe mnawaignore. Kwa sababu watu wa namna hiyo hawaishi duniani kwa mheshimiwa waziri wa mazingira mheshimiwa makamu wa rais amezungumza kafanye kazi kule kuna challenge nyingi na ziko katika maeneo yote lakini pia kuna miradi mingi ambayo huwa wana wa frustrate wawekezaji mara kibali cha nemki mara nini anazungushwa and so on sasa kayasimamie hayo hatuhitaji wawekezaji wafanya ya ovyo lakini pia tunawahitaji wawekezaji kwa ajili ya serikali kukusanya mapato lakini pia ku create employment kwa wafanyakazi wetu kwa hiyo haya yote kaya balance lakini pia katika swala la mazi, la muungano na wewe kwa sababu ni wa hapa hapa Dar es Salaam una harufu ya bara na ya Zanzibar kwa hiyo ni rahisi kuyasimamia haya kwa uzuri zaidi. Mezungumza vizuri kuhusu mazingira hapa. Na mara nyingi huwa wateuliwa hawa wanakwepa kuzungumza ya muungano. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna challenge kubwa sana kwenye mambo ya muungano. Uh, si kubwa sana kwamba uko hatarini hapana. Ni mambo ya kufanyia kazi. Ni mambo ya kufuatilia sasa hivi na halafu. Ni mambo ya kuhakikisha kwamba muungano wetu wa Tanzania unadumu. Na katika kudumisha muungano mwaka huu tuna kazi kubwa ya kufanya mimi na wewe na wa, watumishi wetu kwenye kitengo cha muungano kuhakikisha kwamba pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinashinda uchaguzi mwaka huu na muungano wetu unaimarika na Tanzania inazidi kusonga mbele kwa una kazi kubwa na mara baada ya kuingia takutaka ufanye ziara pande zote mbili za muungano ili uweze kujua yaliyomo ndani yake ni makubwa kuliko ya mazingira ingawa na mazingira nayo yana ukubwa wake kwa hiyo pole sana na ongera sana karibu sana ndani ya ofisi yetu mheshimiwa baada kusema hayo mimi nashukuru na nikupongeze sana kwa kazi hii nzuri uliyoifanya lakini niingize moja nilikuwa nasikiliza vizuri kiapo wakati mna hapa na nikashika kifungu cha pili na cha mwisho yani kifungu viwili vya mwisho cha mwisho na kinachofuata 
kimoja kwamba utafanya kazi bila upendeleo bila kukubagua rangi kabila dini na nini na kile cha mwisho kina mambo yake pia mlia sema naomba sana shike ni vifungu hivyo viwili kwa sababu vile vya mwanzo vyote ndivyo lakini viwili vya mwisho vina mambo mazito shikeni na mkafanye kazi kwa kufuata vifungu hivyo mheshimiwa rais nilipokuwa nakuja watu waliniuliza leo utavaa ngozi zako za mitumba au utatia kitu kipya mheshimiwa rais nimenua suti mpya leo <laughs> kwa hiyo wale walidhani nitavaa ngozi zangu za mitani leo sikuvaa lakini mitumba hii nayo ni sehemu ya mazingira na ni sehemu ambayo inachafua na kuharibu hadhi ya nchi yetu vitu vingine lazima tuanze kubadilika mheshimiwa rais wizara hii ni ngumu tunazo changamoto kwenye wizara tunazo changamoto kwenye utendaji wa nemki tunazo changamoto kwenye main power za nemki umepiga vita mifuko ya plastic umefanikiwa sana mheshimiwa rais ongera sana lakini mifuko hii sasa inarudi kwa njia za pembeni inarudi kwa njia vifunganishi ambavyo ni packages sasa watu wanatumia packages kuboresha kufanya ni carrier bags sasa hizi carrier bags nazo zinatumika zinaharibu mazingira kinyume na taratibu za kanuni zilizowekwa na waziri na serikali ambayo wa, waziri wetu ambayo pita kwa mimi naomba watu wa NEMC tuulize kwa nini substandard vitu hivi viko bado nchini kwa nini vitu hivi vinapita kwenye mipaka kwa nini vitu hivi viko mitaani havina lebo na kanuni na sheria zinasema kabisa mfuko wote kifunganishi au mfuko lazima uwe na lebo trademark na jina la yule anetengeneza. Mheshimiwa Rais ni kwaidi. Hili tulifanyia kazi ili kudhibiti na kuhakikisha mazingira yanakuwa salama sasa kwa vizazi vya sasa, vizazi vya kesho na vizazi vya baadaye ambavyo vitakuja baada ya sisi kuondoka. Mheshimiwa Rais kuna mambo mengi kwenye wizara. Wanafanya kazi vizuri na wapongeza tutaendelea kushirikiana nao ili tuhakikishe taifa hili lina nini. Kama kuna changamoto za vibali wale wote wawekezaji ambao vibali wametimiza masharti na vigezo vya kisheria hawajapata vibali vao waje haraka sana kuonana na mamlaka zinahusika wapate vibali tusiwe kikwazo tusiwe vikwazo wa kuzuia wawekezaji kuendeleza viwanda na kuifanya Tanzania ni nchi yenye uchumi wakati baada ya maneno ya mheshimiwa rais nichukue nafasi tena kukushukuru sana kwa imani yako kwangu wewe na imani kabisa umeona utendaji wangu nama tunafukazi bungeni iko fem lakini iko very fair. Kwa hiyo hata huko wizarani urafiki upo lakini kwenye kazi za umma hatutafanya urafiki. Tukikutana nje ya kazi za umma ninafahamu tamaa yako na hamu yako katika kuhakikisha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi hii vinafanya kazi kwa uadilifu kwa maadili mazuri lakini pia vikienda sambamba na wakati wa sasa wakati wa sasa na kufahamu kwamba wizara hii inayokwenda na kwenda kuvikuta vyombo vya ulinzi na usalama ninafahamu kwamba vinaachana katika njia mbili iko njia ya kwanza ambayo ni ya kijeshi lakini njia ya pili ambayo ni ya kiutawala kwa maana ya administrative kwa imegawanyo hiyo kwa maana ya hierarchy hizo mbili ninazifahamu sana mahala ambapo ni pa kiutawala tutakwenda kiutawala lakini amiri jeshi mkuu wa nchi hii ni wewe. Mimi si shei na wewe nafasi hiyo. Nitaviheshimu vyombo viweze kufanya kazi yake na mimi nitafanya kazi za kiutawala. Pale ambapo vyombo vinafanya makosa kazi yangu mimi ni kutaarifu kwamba kuna mambo hayako sawa. Lakini mimi sina cheo chochote na wala sina nyota yoyote na hukunipa nyota hapa leo. Umenipa jukumu ni kusaidie katika kusimamia vyombo hivi ambavyo kwa sehemu vinafanya kazi ya ulinzi na usalama na ninatambua mimi sio amejeshi mkuu. Mheshimiwa Rais, ni kweli kwamba tamaa yako na mara nyingi nilipokusikiliza katika hotuba zako nyingi. Unatamani kuwa na vyombo hivi vikifanya kazi kulingana na wakati wa sasa kama nilivyosema kwa sababu tunataka kujenga uchumi Tunajenga uchumi wa viwanda ili tuelekee kwenye uchumi wa kati. Hatuwezi kuwa na vyombo vya ulinzi na salama vinavyobweteka na kukaa. Ni lazima 
vyombo hivi vishiriki katika ujenzi wa uchumi huu kwa kuzalisha lakini pia kwa kufanya shughuli zinazoweza kupunguza hata kero zilizoko katika vyombo hivi tunao watu wengi katika vyombo hivi ni idadi kubwa wakifanya kazi kwa bidii wanaweza kupunguza hata changamoto zinazowagusa katika maeneo yao wanaweza kujenga nyumba wanaweza kuzalisha wanaweza kuanisha viwanda yako mengi wanaweza kufanya katika hili mheshimiwa rais tajitahidi sana kushirikiana na wenzangu nitakao wakuta kwa kisha kwamba tunafanya kazi vizuri na bahati nzuri mheshimiwa rais katika maeneo yote na wizara hii nafahamu kwamba ni kubwa na ni pana sana ni miongoni mwa wizara kubwa lakini naamini kuna watu wazuri sana watu wazuri na wafahamu tutashirikiana nao tutafanya kazi ili tuweze kuleta matokeo yale ambayo unayatarajia wewe lakini pia na watanzania wanayatarajia mheshimiwa rais nimshukuru sana makamu wa rais nimekaa naye katika kipindi kifupi katika ofisi yake nimelelewa vizuri na nimefanya kazi kwa raha sana naomba nikushukuru sana mheshimiwa makamu wa rais nataka nikuhakishie kwamba na huku ninapokwenda nitashirikiana wenzangu nitakao kukuta kwa kisha kwamba tunasogeza hii nchi mbele 